dear students today i am with the third part of the lecture i was discussing with you previously i have discussed in two uh, video clips the last part of this is today and this is the last part of the third the figures of speech aaj teesri video clip mein main aapke saath जो हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं या पॉइटिक डिवाइस हैं उनके हवाले से आपके साथ बात करूंगा। तो आज तक जो हमने किए हैं मैं समझता हूं कि मैं उनको थोड़ा सा आपके सामने गिन लूँ कि हमने अब तक जो किया है हमने सिमिली किया हमने मेटाफर के बारे में जाना हमने पर्सनिफिकेशन के बारे में जाना हमने हर हाइपर के बारे में जाना हमने लाइटोटिस के बारे में जाना हमने एलिट्रेशन के बारे में पढ़ा हमने पन के बारे में पढ़ा हमने यूफेबिज्म के बारे में पढ़ा मेथनॉमी के बारे में पढ़ा आयरनी और सरकाजम इसके बारे में पढ़ा एपिग्राम हमने जान लिया एंथीथिस हमने पढ़ा और तो आज हम इसके अलावा जो पढ़ेंगे हमने बारह अब तक पढ़ लिए हैं तो आज पाँच या सात मेरे पास और भी हैं मैं लेकर आया हूँ तो हम पढ़ेंगे ऑक्जीमरो For today, I am discussing oxymoron. Oxymoron means when we have words of opposing meanings. Words have opposing meanings. In one word and the another word, they have opposite meanings. In the two alphas, हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके मानी जो हैं वो opposing हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल मतजाद हैं. जब उनको हम शायरी में इस्तेमाल करते हैं, this is called oxymoron. In other words, I may say it is a figure of speech which combines two seemingly contradictory or incongruous words of sharp emphasis or effect. Example is ki ham yeh de sakte hain jaise shayar bolta hai darkness visible, darkness visible. Yani yeh Milton ne kaha hai darkness visible. Now you see yeh dono darkness or visibility jo hai yeh opposing meanings mein hai yeh opposing hai. इन मीनिंग्स लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है मतलब डार्कनेस विजिबल जैसे मेक हेस्ट स्लोली हेस्ट जल्दी को कहते हैं स्लोली मेक हेस्ट स्लोली और लविंग हेट रोमियो एंड जूलियट में इसका जिक्र हुआ है जैसे ये उसकी एग्जांपल्स हैं इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यू ओनली नीड टू रेफर टू योर पोइट्री बुक्स द पॉइम्स You need to go deeply through these. So I am here. I am not discussing any of the poems. I am just discussing here what are the poetic devices. How can we understand that this word? What does it refer to, or what a kind of a poetic devices it is? So oxymoron. I think it is clear. Oxymoron. हम बज़ाहिर दो मतजाद मानियों के अल्फाज को जब इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑक्जमरून कहलाता है जैसे हमने कहा अभी जैसे जैसे मैं आपको कह रहा था जैसे हमने कहा कि जैसे डार्कनेस डार्कनेस विजिबल मैंने कहा मेक हेस्ट सलोली हमने कहा लविंग हेट ये वो अल्फाज हैं जो ऑक्जमरून की मिसालों में माने जा सकते हैं ना द नेक्स्ट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इज एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन मीनस निदा इन उर्दू आवाज देना यानी एहतजाज का पुरजोश मुजाहरा करना अगर आप एहतजाज का कोई पुरजोर मुजाहरा करते हैं तो या आप कोई निदा दे देते हैं कोई आवाज दे देते हैं तो उसको हम शायरी की जुबान में एक्सक्लेमेशन कहते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज वी कॉल इट एक्सक्लेमेशन एंड इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल आई मे कोट ओवर हेयर Oh life, oh lift me, oh oh you are just what are you using? You are using an exclamation. Oh lift me, oh lift me as a wave, a leaf, a cloud. I fall upon the thorns of life. I bleed. अब आप देखो पुरजोज मुजाहरा करते हैं आप ये पूरा लफ्ज़ अगर हम पढ़ेंगे oh lift me as a wave, you know. Lift me as a wave, a leaf, a cloud fall upon the thorns of life. I bleed. जब आप आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक पुरजोश मुजाहरा करते हैं, एक एहतिजाज करते हैं, आप एक निदा दे देते हैं. तो this is called exclamation in poetry. 
now the next i am discussing it is called x it is called climax sorry climax climax ko hum iske lafzi maane agar hum urdu mein le lete hain to usko hum kehte hain aruj aruj yani aruj iska matlab ye hua ki jab shayari mein alfaz aise istemal kiye jaye ki sabse pehle kam ahmiyat ke alfaz uske baad usse badi ahmiyat usko di jaye uske baad usse badi ahmiyat usse badi ahmiyat aur ek ek hame ye lagta hai jaise jaise ki hum ek seedhi chad rahe hain upar ki or yani aruj ki or bad rahe hain hum to this is called what what is it called climax usko hum climax keh sakte hain so it is an arrangement of a series of ideas in the order of increasing importance so main yahan keh raha hu ki it is an arrangement of series of thoughts series of uh, ideas which are placed by the poet in a poem in the increasing order and it is increasing importance misal ke taur par what a piece of work man what a piece of work man how noble in reason how infinite in faculties in action how like an angel now you see यहाँ पे मैं दो पांच लफ्जों की जैसे हमने जैसे मैन फिर उसका रीजन मैन का रीजन रीजन से उसकी फिर जो उसके अंदर जो फैकल्टीज जो काबिलियतें हैं फिर उसके बाद उसको फिरिश्ते का दर्जा दिया जाता है अब यहाँ पे इसका अगर मैं इसके उर्दू के माने ले लेता हूँ बट अ पीस ऑफ वर्क मैन इंसान क्या एक अच्छा शाहकार बनाया गया है क्या तखलीक है इंसान की हाउ नोबल इन रीजन अब उसकी जब वो रीजनिंग करता है जब वो अकल चलाता है जब वो अकल को अपने इस्तेमाल में लाता है तो कितना उसमें रीजन होता है हाउ इनफिनिट इन फैकल्टीज और इंसान के अंदर कितनी सलाहियतें फैकल्टीज इनके इंसान के अंदर कितनी मौजूद हैं इन एक्शन लेकिन जब वो काम करने कर आए हाउ लाइक एन एंजल तो वो फिरिश्ते की तरह हो जाता है इंसान को उठा करके उठा करके आपने इंसान की काबिलियत उसकी फैकल्टीज को उठा करके फिरिश्तों के साथ लगा दिया सो यू आर मेकिंग एंड यू आर मेकिंग ए क्लाइमैक्स यू आर मेकिंग ए क्लाइमैक्स ऑफ थॉट्स सो दिस इज कॉल्ड क्लाइमैक्स इन पोइट्री नाउ इसका अपोजिट जो है दैट इज कॉल्ड बैथॉस और इट इज कॉल्ड एंटी क्लाइमैक्स एंटी क्लाइमैक्स इसका मतलब यही हुआ कि हम अल्फाज यहां से जैसे हमने कहा कि क्लाइमैक्स में हम एक सीढ़ी से चढ़ते हैं हम एक से बढ़कर एक सिफत लगाते थे एक से बढ़कर एक चीज बढ़ा देते हैं लेकिन एंटी क्लाइमैक्स में क्या होता है कि हम उतर जाते हैं वहां से वहां से नीचे वहां से नीचे वहां से नीचे वहां से नीचे आ जाते हैं जैसे दिस इज अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स इट इज सिंपली अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स सिग्निफाइज ए अनरीजनेबल डिसेंट फ्रॉम द हायर टू द लवर अनरीजनेबल लिडिक्रस यू मे से लिडिक्रस डिसेंट फ्रॉम हायर टू लवर दिस इज कॉल्ड एंटी क्लाइमैक्स जब आप देखते हैं कि कोई चीज कोई किरदार जब आप मान लो हम किसी ड्रामा की बात करते हैं या हम किसी कहानी की बात करते हैं हम देखते हैं कि कोई किरदार जो है वो अच्छे से अच्छा तर होता जाता है अच्छा तर होता जाता है तो हम देखते हैं या कहानी में एक क्लाइमैक्स आ रहा है हम क्लाइमैक्स को देखते हैं कहानी बढ़ती चली जाती है और हमारा तजस भी बढ़ता जाता है लेकिन कहीं कहीं हम ये देखते हैं कि कहानी में वो उतार नहीं बल्कि वो कहानी में उतार आ गया कहानी पसपाई की तरफ होने लगी सो दिस कॉल इंडी क्लाइमैक्स सो यू कैन से this is the opposite of the climax and it signifies an unreasonable descent from higher to the lower next example is ki main de deta hu a man phir so various that he seemed to be not one but all men kind of epitome who in the course of one revolving moon was lion statesman fiddler and buffoon ab aap dekho kahan se kahan tak aadmi ko आप जैसे हम मिसाल के तौर पर ये ये भी कह सकते हैं फिर मतलब जैसे मैं ये मिसाल ले लेता हूं कि पह आदमी जो था उसको फिरिश्तों के साथ जन्नत मान लो पहले पहले उसको जन्नत में रखा गया था फिरिश्तों ने देखा आदमी को जन्नत में रखा गया जन्नत से लाने के बाद उसको दुनिया में लाया गया तो वो पैगम्बर हो गया पैगम्बर से हा करके उसके अंदर थोड़ी सी कमी हो गई तो वो उससे नीचे की दर्जे की चला गया और वो यही आदमी बुजुर्ग हुआ यही आदमी नीचे की नीचे के शरीफ हुआ शराफत से आते 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 कमीने पन पे उतर आया तो आप देखते हैं वहां आदमी कहाँ से कहाँ तक वहां से नीचे की तक यू आर सींग एन एंटी क्लाइमैक्स यू आर सींग ए बेथॉस यू आर सींग ए डिग्रेडेशन इन द मेन इज क्वालिटीज इन द मेन इज करेक्टर अब अगर ऐसी चीज जब पॉइम्स में लगाई जाती है तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लाइमैक्स और इट इज कॉल्ड बेथॉस नाउ लेट एस कम टू द नेक्स्ट इट इज कॉल्ड अनो मेथोपिया अनोमेथोपिया 
انومیٹوپیا کو آپ اردو میں اسرات کہہ سکتے ہیں اسرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جو کسی آواز کے ساتھ میل کھاتا ہے جو کسی نغمگی کے ساتھ میل کھاتا ہے یعنی ایسا کوئی نغمہ یا ایسی کوئی حرکت جس کا کوئی ہم آواز لفظ ہمیں مل جاتا ہے دس از کالڈ انومیٹوپیا اٹ از ویری سمپل یعنی انومیٹوپیا نام لگتا ہے ہمارا بڑا چونکہ انگریزی کا مسئلہ ہے ہماری زبان نہیں ہے انگریزی کی بٹ وی میں سے دیٹ اٹ از اے ساؤنڈ اٹ از اے فارمیشن آف ورڈ ہو ساؤنڈ از میڈ ٹو سجیسٹ ایکو آپ دا سینس ایز این کوکو بینگ گراؤل ہس جیسے اس طرح کی آوازیں اگر آپ بتاتے ہیں مثال کے طور پر ایگزامپل دا ماؤن آف ڈاؤز این ایمیمریبل ایلمز این مرمر آف انیمریبل بیز اب آپ بیز کی مرمرنگ کے ساتھ اس کی ساؤنڈ ملا رہے ہیں ڈاؤز کی مون کے ساتھ یعنی اسی طرح سے یو سے رینڈ ود ٹرمنڈ ساؤنڈ یور ایئرس اسینڈر ود گنز ڈرم ٹرمپیٹ بلنڈر بس اینڈ تھنڈر نو یو سی دیز ورڈس وین یو آر یو یوزنگ اے ورڈ تھنڈر یو اے ساؤنڈ کمز ٹو یور مائنڈ وین یو واز اے ورڈ ٹرمپیٹ اٹ کمز ٹو یور مائنڈ When you use a word drum, it comes to your mind. When you use a word gun, it comes to your mind. یعنی وہ الفاظ وہ الفاظ جو جن کی آوازیں سجسٹ ہو جاتی ہیں جن الفاظ سے ہمیں آواز سمجھ میں آ جاتی ہے یعنی ٹھاک سے وہ چیز نکل گئی دھڑاک سے یہ چیز وہ چیز گر گئی وہ وہاں سے نغمگی آ رہی تھی کوئل کی کوک کوک اس کی جا رہی تھی کائیں کائیں آ رہا تھا چوں چوں ہو رہا تھا سو دس از کالڈ انومیٹوپیا دس از کالڈ مطلب ہوا بسیار گوئی چکر دار بات پھیر پھیر والی بات پیچیدہ بات یعنی آپ کو بات سیدھی سی بتانی ہے لیکن آپ گھما پھرا کر اس کو بتا رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کو کوئی اچھی سی چیز بتانی ہے مطلب جلدی سے آپ کو سمجھ میں آنے والی بات کے بجائے میں آپ اس کو گھما پھرا کر پیش کر رہے ہیں دس از کالڈ سرکم لوکیشن اس کو بسیار گوئی بھی کہہ سکتے ہیں پیچ دار گفتگو بھی کہہ سکتے ہیں یا ہیر پھیر بھی کہہ سکتے ہیں پیچیدہ جیسے آئی مین سے اف دس کنسٹ آف ایکسپریسنگ سم فیکٹ اور آئیڈیا ان اے راؤنڈ اباؤٹ وی انسٹڈ آف اسٹیٹنگ اٹ ایٹ ونس یو آر just you are giving a statement you are um, uttering a statement you are saying a statement in a roundabout way instead of saying it straight way instead of saying it directly you say it ya aap isko ghuma phira kar pesh kar rahe hain misal ke taur par the viveless carriers of the air the viveless carriers of the air matlab wind aapko wind batana hai lekin aapne kitne lafz istemal kiye the viveless carriers of the air viveless carriers of the air ونڈ کے بجائے میں یعنی تھوڑی موڑی جو ہوا چل رہی ہے تھوڑی سی تیز اس کے برعکس آپ نے بتا دیا کہ نہ نظر آنے والی ہوا کے کوریئر آپ کو سیکھنے بتا تھا دا اسٹیٹمنٹ آف ہز واز پیورلی این ایفرٹ آف امیجنیشن دا اسٹیٹمنٹ آف ہز واز پیورلی این امیجنیشن اٹ واز این ایفرٹ آف امیجنیشن یعنی اس کا جو لکھا ہوا جو آپ کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا وہ خالصتاً اس کا تخیل تھا اس کے برعکس آپ لکھتے ہیں سمپلی اٹ واز اے فکشن اگر آپ یہ بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کہنا فکشن تھا اس کے برعکس آپ کہتے ہیں دے اسٹیٹمنٹ آف از واز پیورلی این ایفرٹ آف امیجنیشن سو یو آر یو آر ڈوئنگ دس وین یو آر ڈوئنگ دس تھنگ جب آپ کسی چیز کو بڑا چڑھا کے گھما پھرا کے پیش کرتے ہیں تو اس کو آپ اسٹریٹ وے کہہ سکتے ہیں کہ دس از کالڈ سرکم لوکیشن ان دس فگر آف اسپیچ ناؤ آئی ول بی ڈسکسنگ دا موسٹ امپارٹنٹ وچ از یوز موسٹلی ان دا پوائمز ایگزیکٹلی ان اور لوور کلاسز اینڈ ان ہائر کلاسز ایز ویل آئی مسٹ سے بٹ دس آئی ہیڈ ٹو ڈسکس پریویسلی بٹ آئی ہیڈ فاگاٹ ان اٹ بٹ آئی ایم ڈسکسنگ دس از کالڈ امیجری امیجری it is one of the literary devices that engages human sense sight hearing smell touch and taste yani ye wo imagery jisko aap kehte hain ki ye wo cheez hai 
यो ये वो लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हमारी पूरी हिस्स जो पढ़ने वाला कार्य जो होता है पढ़ने वाले के हिस्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जो हमारे हमारे हवा से खमसा है जैसे हमारा देखना है सुनना है महसूस करना है चखना है तो ये वो चीज़ें हैं या सुनना है तो ये वो चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं सो उनमें से एन इमेजरी इज वन ऑफ द लिटरेरी डिवाइस दैट एंगेज द ह्यूमन सेंस साइट हियरिंग स्मेल टेस्ट एंड टच अब जो ये इमेजरी जो है इमेजरी को अब हम पांच हिस्सों में कह सकते हैं वी कैन से वेन द इमेजरी दैट इज कंटेक्ट दैट इज कनेक्टेड विद आवर साइट दैट इज कनेक्टेड विद आवर साइट इज कॉल्ड विजुअल इमेजरी यानी अब वो इमेजरी जो हमारी बसारत के साथ जो हमारी बसारत के साथ हमारे देखने के साथ ताल्लुक रखती है जिसको हम देख सकते हैं शायरी में तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज विजुअल इमेजरी इसी तरह से दूसरी जो हमारी समात के साथ ताल्लुक रखते हैं हमारे सुनने के साथ दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी इमेजरी इसी तरह से जो हमारी स्मेल के साथ शायरी में अगर कोई इमेजरी इस्तेमाल हुई है दैट इज कॉल्ड ऑफ ऑलफैक्ट्री ऑल फैक्ट्री इमेजरी इसी तरह से जो हमारे टेस्ट के साथ ताल्लुक रखती है दैट इज कॉल्ड गस्टेट्री गस्टेट्री इमेजरी इट इज रिलेटेड विद टेस्ट एंड द इमेजरी रिलेटेड विद द टच हमारे महसूस करने के साथ जो इमेजरी है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड टेक्टाइल इमेजरी टेक्टाइल इमेजरी अब हम इसकी मिसालें ले सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल मिसाल में यहां पर आपको बताता हूं जैसे जैसे द डेफोडिल्स डेफोडिल्स में हमने कहा आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट हाई और वेल्स एंड हिल्स दैट फ्लोट हाई और वेल्स एंड हिल्स जैसे अब हम देखते हैं कि हमें लग रहा है कि एक फ्लोट एक बादल फ्लोट कर रहा है पहाड़ियों के ऊपर से वादियों के ऊपर से तो हम ये जैसे इसको देख रहे हैं वी जस्ट सी टू जैसे मैंने जब मैं डेफोडिल के बारे में जब मैंने बात की थी मैंने कहा था बच्चों से कि आप अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करो मैं आपको बताता हूँ जैसे मैं आप आपको भी बताता हूँ आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप उसको सिर्फ सुनो सुनने के बाद आप उसको फिर मैं जब कहूँगा आँखें खोलो तो फिर आप आपसे मैं बात करूँगा जैसे एक दरिया है आप अपनी आँखें बंद करो मैं बता रहा हूँ एक दरिया है दरिया में दो तीन शिकारे जा रहे हैं दरिया बहुत चौड़ा है दरिया का पानी बहुत साफ व शिफाफ है और इन शिकारों में कुछ लोग सफ़र कर रहे सैर व तफरी के लिए हैं एक बच्चे के हाथ में गुलैल है वहाँ पे कुछ सफ़ेद हंस भी दरिया में हैं और कुछ फूल किनारों पे खिले हुए हैं तो इतने में एक बच्चा गुलैल से एक कंकरी मारकर एक बतख के पंख में लगा देता है बतख कराह उठता है उसकी चीख निकल जाती है और उसके उस पंख से खून बहने लगता है उससे पानी दरिया का पानी जो है वो लाल हो जाता है ओके जरा अब आप आपने आंखें खोली आपने क्या देखा आपने विजुअल इमेजरी आपकी हो गई आपने दरिया भी देखा आपने कश्तियां भी देखी आप देख रहे थे फिर आपने ये देखा कि आपने हंस भी देखे तो फिर आपने देखा कि आप, आप ओ, और आप उसको फील भी कर रहे थे यू आर ऑल्सो फीलिंग इट फील कर रहे थे और सुन भी जो मैं जो मैं बता रहा था वो आप सुन भी रहे थे और अब आप आपने साइट में देखा कि जब बतख के कंकर लग गया तो उसने चीख निकल आई तो दिस ऑडिटरी ऑडिटरी हो गया सो दिस आर ऑल विजुअल इमेजरी ऑडिटरी इमेजरी ऑफलेक्ट्री ऑलफैक्ट्री इमेजरी गस्टेटरी इमेजरी एंड टेक्टाइल इमेजरी अब इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ द ओल्ड मैन टुक द हैंड फुल ऑफ डस्ट एंड सिप डेट थ्रू हिज फिंगर्स द ओल्ड मैन टुक हैंड फुल ऑफ डस्ट अब आप देख रहे हैं एक बूढ़े आदमी ने मुट्ठी भर धूल या गर्द हाथ में उठाई एंड सिप्टेड इट थ्रू इज फिंगर्स और फिर उसको अपनी उंगलियों से उसको उसको उसके अंदर वो उसको टटोलने लगा या उसको उसको वो जैसे गुलान गुलाने मिलाने लगा सो यू आर सींग टू थिंग्स इसी तरह से द स्टेरी नाइट सिकाई लुक सो ब्यूटिफुल स्टेरी नाइट सिकाई लुक सो ब्यूटिफुल दैट इट बेगड हिम टू लिंगर बट ही रिलेक्टेंटली लेफ्ट फॉर होम यू सी स्टेरी सिकाई दैट लुक अब आप देख रहे हैं 
टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस जब आपने वहां देखा वर्ड सर्फ ने कहा टेन थाउजेंड आई सा आई सा एट ए ग्लांस टॉसिंग दियर ए होस्ट ऑफ गोल्ड एंड डेफोडिल्स अब आप देख रहे हैं ठीक है यू सी द फ्रेगरेंस ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स मेड हर जॉयफुल फ्रेगरेंस फ्रेगरेंस ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स उन, उनकी उनकी बू खुशबू फूलों की खुशबू जैसे आप स्मेल कर रहे हैं इसको इट इज ऑल फैक्ट्री ऑल फैक्ट्री इमेजरी मेड हर जॉयफुल द साउंड ऑफ ए ड्रम इन द डिस्टेंस अट्रैक्टेड हेम द साउंड ऑफ ए ड्रम द साउंड ऑफ ए ड्रम नाउ दिस इज ऑडिटरी सेंस आपका ऑडिटरी सेंस इसमें इन्वॉल्व हो रहा है सो विद दिस आई थिंक दैट ऑलमोस्ट आई हैव डन सिक्सटीन टू नाइनटीन इमेज देर आर नॉट ओनली दीज मच देर आर सो मेनी पोइटिक डिवाइसिस विच आर यूज बाई द पोइट्स in their poetry if i find time we may be discussing it but till then it i find it it is okay up to the higher secondary level so i have discussed it and i hope that you will go to my youtube channel ayub dilbar click there you will find other lessons as well and i have one request from my teachers respected teachers and dear students just please go through this please listen to my lesson carefully and if you find some indiscrepancies if you find some uh, some things have not been made so clear you please suggest to me in that inbox you can just write to me on on that very thing you subscribe to my channel you write to me i will try to improve because there is always a scope for improvement i hope that you might have enjoyed my these three lessons on the figures of speech i may be inshallah discussing with you other things as well till then take care of yourselves 